ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നണ്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നണ്ട് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നണ്ട് റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ക്രഷ് ചെയ്തത് അതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇച്ചിരി മല്ലിയില പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇച്ചിരി ജീരകപ്പൊടി അതുപോലെ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഈ ജീരകം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി വന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ നണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് നണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അര കിലോ നണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പാൻ ചൂടാക്കി ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ജീരകപ്പൊടി അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം നണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ നണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളകാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുരുമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ്ചറൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നണ്ട് വേവേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റായി കാണും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടപ്പൊക്കെ മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഹൈല് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇത് വറ്റിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ക്രാബ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രാബ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലയെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സാധാ ബീഫും ചിക്കനും എഗ്ഗൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള മസാല തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഗരം മസാല അങ്ങനത്തെ മസാല പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ക്രാബിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂട